नमस्ते माय सेल्फ जयश्री सुधाम राव शिंदे वर्किंग एज असिस्टंट प्रोफेसर इन जुओलॉजी ऐट जी एम डी कॉलेज सिन्नर नाशिक दिस वीडियो मेनली इज प्रिपेर्ड फॉर एफ आई बी एस सी स्टूडेंट्स फर्स्ट इयर ऑफ बैचलर ऑफ सायंस सेमिस्टर वन पेपर टू नेम ऑफ द पेपर इज एनिमल ecology now see chapter number 1 introduction to ecology what it consists of concept of ecology environment multidisciplinary nature of environmental studies scope of environmental studies importance population community ecosystem biosphere subdivisions of ecology all the points to be covered कन्सेप्ट ऑफ इकोलॉजी इकोलॉजी की संकल्पना इकोलॉजी इज वन ऑफ द इम्पॉर्टंट ब्रांचेस ऑफ सायंस विच इज ऑल्सो नोन एज एनवायरमेंटल बायोलॉजी एनवायरमेंटल बायोलॉजी दिस इज ब्रांच ऑफ सायंस विच इज कनेक्टेड विद द ऑर्गेनिजम्स एंड देयर एनवायरमेंट दिस ब्रांच नॉट ओनली relates with the study of organisms but their environment also the word ecology was coined by a german biologist ernst haeckel oikos means dwelling place and logos means study oikos logos ecology study of house or dwelling place of a particular organism then meaning of ecology you can see here as in previous lecture we have discussed about it studies of interrelationships of organisms with their physical and biotic environment can be called as ecology now two ecologists ep odam and ons thekel they given different definitions according to their views ecology is defined as structure and function of nature according to ep odam ernst haeckel defined the ecology as branch of science which deals with the total relationships of organisms to both their organic and inorganic environment actually what is ecology we can see from this diagram what is ecology or meaning of ecology let us have a look on this diagram apan ya diagram varun ecology mhanje ka actually samjhun geuya organisms suppose there is an organism it not only relates with atmosphere or lithosphere or hydrosphere but it is connected with all the three things or biosphere biosphere madhe kay kay yet atmosphere je kay aplya sabhotali hawe cha avaran ahe jala apan vatavaran asa manto veg vegle vayu astat vatavarana madhe there are different gases in the atmosphere in different concentrations लिथोस्फिअर जो काही सॉईलचा लेअर आहे किंवा पृथ्वी जी आहे हायड्रोस्फिअर रिलेटेड विथ वॉटर हायड्रोस्फिअर जे काही जल आहे पाणी आहे आपल्या सभोवताले या सगळ्यांचा परिणाम ऑर्गॅनिझम्सवरती होत असतो ऑर्गॅनिझम्स दे आर इंटरडिपेंडंट विथ ऑल द थिंग्स ऑफ बायोस्फिअर now see ecology what is e- ecology actually ecology is the study of relationships between living organisms and their environments the interaction of organisms with each other ya organism cha pratyek ashi je kai interaction ahe ani tacha pattern ahe how it interacts te kasa kasha paddhatine interact karta तो जो सजीव आहे तो ह्या गोष्टींशी 
या सर्व गोष्टींशी कशा पद्धतीने तो इंटरॅक्ट होतो कॉज ऑफ ॲबंडन्स त्याचं त्याचं जे काही अस्तित्व आहे त्याचं कारण काय आहे त्याचं डिस्ट्रीब्युशन ऑफ ऑर्गॅनिझम्स इन नेचर त्यांचं जे काही एखादं वास्तव्याचं एखादं पर्टिक्युलर ठिकाण आहे विशिष्ट ठिकाण आहे निसर्गामध्ये या सर्वांचा अभ्यास आपण इकोलॉजीमध्ये करत असतो दस इकोलॉजी इज द सायन्स दट अटेम्प्ट टू आन्सर द क्वेश्चन्स अबाउट हाऊ नेचर वर्क्स नेचर कशा पद्धतीने निसर्ग कशा पद्धतीने काम करतो निसर्गाचं कामकाज कशा पद्धतीने चालतं हे सगळं इकोलॉजीमध्ये आपण शिकणार आहोत ठीक आहे आता एक उदाहरण घेऊया आपण समजा ह्या ऑर्गॅनिझमच्या ठिकाणी आपण स्वतः आहोत असा विचार करूया थोडा वेळ आणि आपण असं म्हणूया की ॲटमॉस्फिअर ॲटमॉस्फिअर म्हणजे काय आपल्या अवतीभोवतीचे काही हवेचं आवरण आहे वातावरण आहे आपण जर ठरवलं की नाही मी फक्त लिथोस्फिअरशीच रिलेटेड आहे किंवा मी फक्त हायड्रोस्फिअरशी रिलेटेड आहे हवेशी माझा काही संबंध नाही असं होत नाही आपल्याला आश्वासनासाठी हवेची गरज असते किंवा ऑक्सिजनची गरज असते आणि आपण जो काही आपल्या उच्छवासातून किंवा एक्सेलेशनमधून जो काही कार्बन डायऑक्साईड वातावरणात सोडत असतो तो या वातावरणाचाच एक भाग असतो ते लिथोस्पियर आपण ठरवलं की नाही मी मातीवर पायच देणार नाही असं होतं का कधी नाही तर आपल्याला रस्त्याने चालवावंच लागतं किंवा मातीमध्ये किंवा जमिनीमध्ये जी काही पिकं येतात जे काही गोष्टी आहेत जे आपण आपलं अन्न वस्त्र निवारा ज्या काही गोष्टी आहेत त्या मातीशी रिलेटेड आहेत हायड्रोस्फिअर आपण जे काही रोज पाणी पितो किंवा पाण्याची आपल्याला गरज भासते तर अशा प्रकारे हा जो ऑर्गॅनिझम आहे पर्टिक्युलर सजीव आहे हा या सर्व गोष्टींशी रिलेटेड असतो निगडीत असतो ऑर्गॅनिझम इज रिलेटेड विथ ऑर डिपेंडंट विथ ऑल द थिंग्स अँड दिज ॲटमॉस्फिअर लिथोस्फिअर हायड्रोस्फिअर ऑर कलेक्टिव्हली बायोस्फिअर दिज ऑल मेक्स इफेक्ट ऑन द लाईफ ऑफ ऑर्गॅनिझम सो इकोलॉजी काय आहे हे लक्षात आलं का तुमच्या द स्टडी ऑफ ऑर्गॅनिझम बाय ऑल मीन्स विथ द विथ दीज थिंग्स ओके नाव सी ऑट इकोलॉजी अँड सिन इकोलॉजी नाव द इकोलॉजी इज ब्रॉडली डिवायडेड इन टू two branches that is odd ecology and sin ecology let us see what this actually odd ecology it is the study study of an individual species or its population in relation to its biotic and abiotic environment ata ecology manje kay ki ekada sajeev ahe ani tache त्याच्या अवतीभोवतीचं त्याचं वातावरण आहे अधिवास आहे त्याचं राहण्याचं ठिकाण आहे ड्वेलिंग प्लेस आहे तर याचा अभ्यास म्हणजे काय इकोलॉजी आता ही इकोलॉजी परत दोन भागांमध्ये दोन पार्ट्समध्ये डिवाईड केली जाते ब्रॉडली ढोबळमानाने ऑट इकोलॉजी अँड सिन इकोलॉजी ऑट इकोलॉजी म्हणजे आता थोडक्यात सांगते की ऑट इकोलॉजी म्हणजे एक विशिष्ट स्पेसिस घ्यायची एकच कुठली तरी स्पेसिस तिचा अभ्यास म्हणजे ऑट इकोलॉजी आणि सिन इकोलॉजी म्हणजे काय की सिन इकोलॉजीमध्ये पूर्ण कम्युनिटीचा अभ्यास येतो ठीक आहे तर वन बाय वन आपण बघूया ऑट इकोलॉजी स्टडी ऑफ अन इंडिव्हिज्युअल स्पेसिस ऑर इट्स पॉप्युलेशन इन रिलेशन टू इट्स बायोटिक अँड अबायोटिक एन्व्हायरमेंट एखादा सजीव आहे एखादा प्राणी आहे एकच स्पेसिस एकच प्राणी किंवा एकच त्याची त्या प्राण्याची ती स्पेसिस तिचा त्याच्या सजीव आणि निर्जीव त्याच्या आजूबाजूच्या सजीव आणि निर्जीव घटकांचा त्याच्यावर काय परिणाम होतो याचा अभ्यास म्हणजे ऑट इकोलॉजी ठीक आहे फॉर एक्झाम्पल उदाहरणार्थ इन अ फॉरेस्ट एका जंगलामध्ये स्टडी ऑफ अ रॅट ऑर रॅट स्पेसिस एका जंगलातील एखादा उंदीर किंवा त्या पूर्ण उंदराची एकच जमात एकच जात त्याचा अभ्यास म्हणजे ऑट इकोलॉजी जसं आपण ना ऑटो ऑट रिलेटेड विथ सेल्फ ओनली वन ठीक आहे रॅट ऑर रॅट स्पेसिसचा स्टडी इट्स बर्थ अँड डेथ रेट 
food taken by it its relation to plants and other animals living in that locality ekach particular species cha abhyas horticology mag ti species plants chi asel kiwa animal chi pan asu shakte thik hai then scene ecology it deals with the study of structure number development distribution and interactions of different co-existing that is the co-existing mahatvacha hai co-existing groups of organisms or different biological communities ata sin ecology manje kay ki total biological community ate tacha madhe manun yala kay mantat community ecology asa hi mantat sin ecology hi horticology cha against hai okay now in next lecture we'll st we'll study about the different branches of ecology on the level of on the basis of level of organizations thank you